Hello everyone, welcome back to Luxury Guide Song Phai Chat. I am Maxime Dubois, wine educator at Red Apron Wine School in Vietnam and also official ambassador of Bourgogne Wine. Today we're going to be talking about this region you might have uh, spoken uh, about as Burgundy before. Uh, this is actually the only wine region of France whose name has been translated uh, for historical reasons. Uh, but we are going to refer to it as Bourgogne in these five episodes where we will cover the five sub-regions of this incredible place. Let's go! La 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 All right, this was a very traditional bon bourguignon, the traditional way of thanking people in the region uh, by singing a song to them. So now uh, we're going to talk about the region of Bourgogne. Uh, this region is home, is the birthplace of two of the most famous grape varieties in the world, Chardonnay for white wine and Pinot Noir for red wines. Uh, we will see that about 95% of the wines we'll talk about are made of, of one of these two grapes. Um, But what's very interesting about Bourgogne is that although it is a very, very small region, about five times smaller than Bordeaux, for example, um, it is actually home to the largest amount of different wines or appellations, as we say, in France. France has 500 and about one fifth of all that is in the small region of Bourgogne. So why is that? Why two grapes, mostly two grapes, make more than 100 wines? because there is a huge diversity of soils and the soils are part of something we call terroir. The terroir is a concept where we think that the taste of wine doesn't come just for the, from the grapes. The taste of the wine actually comes from a, a package of the soil, the climate and the different tradition. So in Bourgogne we find mostly two soils, limestone which provide a lot of freshness to the wine and clay which provide power, structure, which is why these wines have been so highly regarded for so long. They have power and elegance. Uh, they're not heavy, they're very fresh, but at the same time they're very, very long lasting. When it comes to grape varieties, Bourgogne is home to two of the world's most famous varieties. For white wines, we find the grape Chardonnay, which was born in Bourgogne. In fact, there is a small village called Chardonnay there. Uh, and for red wines, it is home to the grape Pinot Noir. We will see in the next episodes that most of the wines we talk about are made either from Chardonnay or from Pinot Noir, uh, but also we'll talk about some very small exceptions together. Theo những chia sẻ của anh Maxim vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng vùng đất Bourgogne hay còn gọi là Burgundy tuy nhỏ bé như thế thôi nhưng lại sản sinh ra rất nhiều loại rượu và appellation cho nước Pháp à, Bên cạnh đó thì trong vùng đất này ẩn chứa hai tính yếu tố của đất mà chúng ta có thể thấy rõ đó là đất đá vôi và đất à, đất sét Đất đá vôi thì mang đến một tính gọi là freshness và độ sáng cho rượu cũng như là đất đá vôi thì mang đến một tính rất là power mạnh mẽ và à, nhiều tính chất cũng như là một sự structure, có những cấu kết vô cùng mạnh trong đi rượu. Trong tiếng Pháp thì chúng ta có từ terra là đại diện cho vùng đất. Thì ở vùng Bourgogne có hai loại đất đó là vùng đất sét và đất đá vôi. Thì đất đá vôi hay còn là limestone thì sẽ cho chúng ta sự freshness, sự tươi sáng trong dòng rượu. Thì đây với vùng đất đó chúng ta có thể tạo ra được những chai ly rượu Chardonnay rất là thơm mát và tươi sáng. Bên cạnh đó thì đất sét hay còn gọi là clay, um, clay soil, clay terra thì sẽ mang đến cho chúng ta một sự chắc hơn vị và thường là mang theo hơi hướng của dòng rượu Pinot Noir. In Bourgogne you can find four different levels of quality. Uh, we will start with the, the, the base of the wines produced there, which is a regional level. The name of the wine is called Bourgogne and the grapes can come from anywhere within the region of Bourgogne. Uh, these are usually quite good value to discover the style of the region. Then, when the grapes come exclusively from one village with a, with a very uh, uh, unique, typical style, then you find wines that are named after the village. So for example, here, the village of Mercure. Uh, sometimes, inside of these villages, you find some vineyards which have a much higher quality than the, the rest of the village. In that case, these vineyards can be named Premier Cru. So in here we are still in the village of Mercure, the same as before, but in a Premier Cru vineyard called Clos du Roi, the K 
King's Vineyard. And eventually, 33 vineyards in the region have actually achieved the highest status that one can find, which is called Grand Cru. These are not only the best wines produced in the region of Bourgogne, but they're also considered some of the best wines in the world. Rượu vang ở vùng Bourgogne sẽ được chia thành 4 loại khác nhau. Thì ngay từ chạm dừng chân đầu tiên của chúng ta thì là rượu um, nho sẽ được đến từ tất cả các vùng khắp nơi thì được gọi là regional wine. Chuyển đến một level thứ hai chúng ta sẽ chuyển đến một trong những cái ngôi làng bé bé hơn một chút xíu. Thì ngay trên nhãn trại ở đây chúng ta có thể thấy đây là làng Mercure. Và lên đến level 3 thì trong ngay cái chính ngôi làng đó cũng có thể được tạo nên một kiệt tác tiếp theo thì có thể mang nhãn tiếp theo của bản thân nó chính là Premier Crew và tổng trong số 33 những ngôi làng ở trong vùng Bourgogne đó cũng đã tạo nên một cái kiệt tác thứ tư nữa có thể được gọi là một trong những chai rượu xuất sắc nhất trên thế giới thì được mang nhãn gọi là Grand Cru. Of course, as we sometimes say in France, wine is the second sauce and it can only be truly enjoyed when it's paired with the right food. Uh, we are very lucky to live in, in Vietnam where we have a food that is usually very wine friendly. Uh, if we compare with other countries, other cuisine in the area, uh, it is not as um, spicy as some of the food in Thailand, for example, which makes the wine burn with the spices. It is not as sweet as some food we can find in parts of China, uh, which can have maybe, uh, again, make the wine feel too acidic or unbalanced. Uh, and it doesn't have the umami flavors we find in Japan, for example, which can sometimes compete with the flavors of the wine. In Vietnam, we have a very elegant, very refined, very fresh food uh, that really is wine friendly. So a few concepts to keep in mind when you're pairing wine with Vietnamese food is to look for wines that are very versatile because there are a few differences in the way that we eat here. Uh, for example, uh, we don't usually go for the starter, then the main course, then the dessert. In general, in Vietnam, we tend to have everything on the table at the same time, uh, which means that the wines you will pick will have to make a large stretch from sometimes seafood uh, ingredients to meat ingredients. This is another uh, uh, huge thing in here for food and wine pairings. We can have shrimp and pork. We can have chicken and fish sauce. So these are things that call for wines that are very versatile. And that's really the profile of the wines of Bourgogne. Whether they are made of Chardonnay uh, from Chablis in the north, like this bottle, uh, and have a really refreshing, elegant, delicate profile, or the red wines made of Pinot Noir, like this one, for example, and all the ones I will talk about uh, in these episodes. They are very delicate, very elegant. They will not clash with the food uh, in the way that maybe some other bigger wines like Bordeaux or New World red wines can sometimes do. The last thing to keep in mind as well is a concept that is very important in, in Vietnamese food culture, is the concept of hot and cold. I'm not talking about the, the temperature of the ingredients, I'm talking about how it makes your body feel. Uh, and as most people follow here, we have some food that are difficult to process, which are considered hot, and some food that are easier for the body to process and are considered cold. In general, alcohol is considered hot. So it's important when we do food pairings not to have too much hot with hot. So looking for wines like the wines of Bourgogne, which are more digest, more elegant, easier to process for the body as well. Uh, we talk about drinkability sometimes for these wines. It's very important because it allows you to pair these wines with hot food in Vietnamese food. So với ẩm thực của Trung Hoa thì thường mang tính mặn hoặc là ngọt hoặc độ axit rất là cao hay đồ Nhật Bản thì lại mang tính umami hoặc đồ Thái Lan thì lại khá chua và cay thì đồ ăn của Việt Nam chúng ta lại vô cùng thanh nhã và mang tính cộng đồng rất là lớn bên cạnh đó thì tính âm dương hay độ nóng và lạnh đều được uh, bao hòa ở trong đồ ăn Việt Nam Chính vì thế việc kết hợp vang bu con uh, với đồ ăn Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn của chúng ta bởi tính giao thoa giữa hai loại vang này cộng với đồ ăn Việt Nam không hề có một rào cản nào hết. Bạn có thể hoàn toàn sử dụng chai vang trắng mà tôi có tại trên tay hiện tại là vùng đến từ vùng Chablis. Có thể sẽ kết hợp rất là dễ dàng với tất cả các loại thịt, không chỉ là thịt đỏ mà thịt trắng hay còn với cả cả những món xào của Việt Nam nữa. Và bên cạnh đó thì chai rượu đỏ Pinot Noir hiện có tại đây cũng dễ dàng là một điều tương tự so với chai vang trắng ở bên cạnh. It is now time to finish this first episode together. In the next episodes, we'll talk about the different sub-regions of Bourgogne. We will start with Chablis in the north versus the Maconnais in the south. Then the following episodes, we'll talk about the Côte de Nuit, 
then the code the bone and the code chalonaise. So see you soon in the next episode. Cảm ơn anh Maxim Duba đã dành thời gian cho Luxury Guide sống phải chết ngày hôm nay cùng với những chia sẻ về vùng Bougon và những chai rượu vang đi kèm. Trong những tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 tiểu vùng và của vùng Bougon và cùng những chai rượu vang đi kèm với chúng. Nếu bạn thích kênh Luxury Guide sống phải chất và thích video ngày hôm nay thì hãy like, share và subscribe cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại vào mỗi thứ ba vào lúc 4 giờ chiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.